ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക് ദ ബോണ്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടോസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് എം എഫിനെ പറ്റിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ഒരു ഡി സി മോട്ടോറിന്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ടെർമിനൽസിൽ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയണ്ടേ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോട്ടർ നയിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് മാഗ്നറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അയച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർമേച്ചറിന് ചുറ്റും കോപ്പ വയസ് കാണാം അത് ഷാഫ്റ്റിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്ലിപ്പറിങ്സിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഈ കോപ്പ വയസിൻ്റെ ഒക്കെ എൻഡ് സ്ലിപ്പറിങ്സും ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം കോപ്പ വയസ് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മോട്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റിന് ഇടയിലാണ് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോർത്തും സൗത്തും ഡയറക്ഷൻ മുഖാമുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് അവ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിനും ഇടയിൽ ധാരാളം അദൃശ്യമായ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യണം അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണം ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് മാഗ്നറ്റിന് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ എപ്പോഴും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയ കോപ്പർ വയസ് ഉണ്ട് ഈ കോപ്പർ വയസ് മാഗ്നറ്റിന് ഇടയിൽ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന അവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഇ എം എഫ് നമ്മുടെ കോപ്പ വയസ്സിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച ഇ എം എഫ് കാരണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡി സി മോട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന സംശയമാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കാരണമാണ് മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്നും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിനെ മെയിൻ കറണ്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എപ്പോഴും മെയിൻ കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കാനായി ബ്രേക്ക് ദ ബോൺ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്